இதுவரைக்கும் எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஸ்லோன் வாய்ஸ் குடும்பத்துடன் நீங்களும் ஒருத்தராயிடுங்க தமிழர்களுக்கு முதலமைச்சர் தேவை என்றால் அவர்களே முடிவு செய்யட்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் தேவை என்றால் தமிழ் மக்கள் முடிவு செய்யட்டும் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சம்பாந்துறை பிரதேசத்தில் இன்று இடம்பெற்ற இளைஞர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்து முறையாற்றிய அவர் நவம்பர் பதினாறாம் திகதி உங்களுக்கு மிக முக்கியமான நாள் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் திகதி ஒருமுக புரட்சியை ஏற்படுத்தினோம் அந்த யுக புரட்சியை முன்கொண்டு சென்று இளைஞர்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் எமது நோக்கம் அதை செயல்படுத்தி கொடுப்பதை நான் நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இளைஞர் இந்த அபிவிருத்தியோடு தொடர்ந்தும் பயணிக்கப் போகின்றோம் என்பதை முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அன்று நாங்கள் ராஜபக்சவின் சர்வாதிகாரம் ஏகாதிபத்தியத்தை இனவாதத்திற்கு பதிலாக நல்லிணக்கத்தையும் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டு இருக்கின்றோம் நாட்டின் அபிவிருத்தியை ஆதரிக்கின்றோம் நவம்பர் பதினாறாம் திகதி நாங்கள் இதனை முன்கொண்டு செல்ல போகிறோமா அல்லது இளைஞர் யுவதிகளின் எதிர்காலத்தை இருளில் தள்ள போகிறோமா என்று முடிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது எங்களது கட்சியை ஆரம்பித்த டி எஸ் சேனநாயக்கவை கருப்பு மாபெரும் சிங்களவன் என்று சொன்னார்கள் அவர் இலங்கை மக்களிடையே ஒற்றுமையை நிலைநாட்டி இலங்கை நாட்டின் அடையாளமாக இருக்கின்றார் அந்த பாதையிலே நாங்கள் பயணிக்கின்றோம் ராஜபக்சவும் ஒட்டு வேறு வழியில் பயணிக்கிறது நாங்கள் செய்திருக்கும் பணிகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் இனவாதத்தை பேசிக் கொண்டு திரிகிறார்கள் கிழக்கு மாகாணத்தை முஸ்லிம்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறேன் ஆகவே தமிழர்களுக்கு இடம் கிடையாது எனவே தான் நான் பிள்ளையாடனை விடுதலை செய்யப் போகிறேன் என ராஜபக்ச சொல்கிறார் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் தேவை என்றால் தமிழ் மக்கள் முடிவு செய்யட்டும் கிழக்கு மாகாணத்தில் வாழும் சகல இன மக்களும் தங்கள் இன சார்பான ஒரு முதலமைச்சரை தெரிவு செய்யும் அதிகாரம் இருக்கிறது கிழக்கு மாகாண மக்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ்வதால் முதலமைச்சரை தெரிவு செய்யும் பணியை அந்த மக்களிடமே விட்டு விடுகிறேன் கோத்தாபே ராஜபக்சவுக்கோ எனக்கோ இங்கு வாக்கு கிடையாது இங்கு வாக்களிப்பவர்கள் அதனை தீர்மானிக்கட்டும் தெற்கிலே போய் நான் தமிழ் கட்சிகளுடன் இரகசிய ஒப்பந்தங்களை செய்துள்ளதாக இனவாதத்தை பரப்புகின்றனர் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு வெடிப்பின் பின்னரும் அதைத்தான் செய்தார்கள் இன்றும் அதனையே செய்கிறார்கள் இவர்களுடன் நல்லிணக்கத்தை செய்ய முடியுமா அவர்களுக்கு தேவை வாக்குகள் மட்டுமே நாடு எவ்வாறு போனாலும் பரவாயில்லை இவர்களுக்கு எதிராக நவம்பர் பதினாறாம் தேதி அன்ன சின்னத்திற்கு வாக்களிக்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வடகிழக்கு மன்னராகலை மாவட்டத்தில் யுத்தம் விடமற்ற பின்னர் பல அபிவிருத்தி அடையாமல் இருக்கிறது இவற்றை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்ய இருக்கின்றோம் இவற்றை அபிவிருத்தி செய்ய அதிக அளவு நிதியை ஒதுக்கி தருமாறு சர்வதேசத்திடம் கோரி நிற்கிறேன் அம்பாறை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு முதலீட்டு வலயத்தை உருவாக்குவோம் மட்டக்களப்பு விமான நிலையத்தை அமைத்து சர்வதேச விமான சேவை அமைப்பதற்கு வேலை திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் இவ்வாறான உலர் வலயத்தில் விவசாயத்தை குறிப்பாக நெல் உற்பத்தியை நவீனமயப்படுத்தி உற்பத்தியை பெருக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம் சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிப்பு வாகரை தொடர்க்கும் அருகம்பை வரை விருத்தி செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம் தொழில்நுட்ப கல்லூரி கைத்தொழில் பயிற்சி நிலையங்களை அதிகரிப்பதுதான் எமது அபிவிருத்தியாக இப்பிரதேசத்தில் இடம்பெற்று வரு இடம்பெற்று வருகின்றது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பலமடையும் சஜித் கோத்தாபாயவின் பக்கமிருந்து தாவிய முக்கியஸ்தர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான நாட்கள் அண்மத்துள்ள நிலையில் வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவுடன் இணைவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் உள்ளக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் கொழும்பு மாவட்ட அமைப்பாளரும் கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினருமான உமாசந்திர பிரகாஷ் சஜித் பிரேமதாசுவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ஐக்கிய தேசிய முன்னணியில் இன்று இணைந்துள்ளார் அதேபோன்று தமிழ் தேசிய முற்போக்கு கட்சியின் செயலாளர் ஆறுமுகம் ஜோன்சன் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகமான சிறி கொத்துவில் வைத்து கட்சியின் தேர்தலுக்கு பொறுப்பான திஸ் அத்தநாயக்கவினால் இவர்கள் இன்று வரவேற்கப்பட்டனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தாபி ராஜபக்சவுக்கு ஆதரவு வழங்க வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது ஜனாதிபதி தேர்தலில் முதல் முறையாக முன்னிலை வகிக்கும் சஜித் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற இன்னும் ஒன்பது நாட்கள் உள்ள நிலையில் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து பல்வேறு கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன இதுவரை வெளியான கருத்து கணிப்புகளில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச முன்னிலை வருவதாக கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் வரை வெளியான அனைத்து கருத்து கணிப்புகளிலும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன புறமுன கட்சியின் வேட்பாளர் கோத்தாபிய ராஜபக்ச முன்னணி வகித்தார் 
நேற்று மாலை கிடைத்த கருத்து கணிப்பு ஒன்றிற்கமையே சஜித் பிரேமதாச முன்னிலை வகிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தொண்ணூறாயிரம் தொடக்கம் ஒரு லட்சம் வாக்குகளில் சஜித் கோத்தாபேவை ராஜபக்சவை தோற்கடிப்பார் என்று கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளதாக குறித்த ஊடகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது